Lake ecosystems are complex. Excessive input of nutrients, due to fertilizer use and other human activities, will cause the water quality to deteriorate. Maatregelen voor herstel van troebele meren zijn kostbaar. Het is dus belangrijk om te weten of een maatregel zal slagen. Kennis over hoe voedingsstoffen een meer binnenkomen en hoe ze verder verspreid worden voor grote kans op een succesvol herstel. There are two types of lakes: drainage lakes and seepage lakes. In drainage lakes, inflowing rivers create an almost constant water flow. In seepage lakes, groundwater and rain cause the water flow to accelerate towards its outflow point. Nutrients can enter lakes from either point sources or diffuse sources. So, with two types of lakes and two forms of nutrient input, there are four possible cases. The four situations we have with the ecosystem model PC Lake gemodelleerd. In elke situatie zien we een unieke verspreiding van flora en fauna. Daarbij zijn we ervan uitgegaan dat elke situatie er evenveel water en voedingsstoffen het meer binnenkomen. In drainage lakes with a point nutrient source, the organisms closest to that source thrive thanks to the high concentration of nutrients. The nutrients are consumed by algae and plants or absorbed by sediments. Consequently, nutrient concentrations are lower away from the source. Likewise, seepage lakes with a point nutrient source show decreasing nutrient concentrations away from the source. But as more nutrients by comparison are removed near the source, the concentrations away from the source end up being even lower. In drainage lakes with a diffuse nutrient source, the spatial pattern is reversed. At any given point, only a fraction of the nutrients is removed. As the remaining nutrients are complemented with new nutrients, the concentration builds up towards the outflow point. In seepage lakes with a diffuse nutrient source, both the water and the nutrient inputs are completely homogeneous. Consequently, the distribution of nutrients and organisms is homogeneous as well. This homogeneity allows for alternative stable states, which complicates clear water restoration. Deze ruimtelijke patronen zien we ook terug in bijvoorbeeld Taihu in China, Tahu in Amerika, Patcuaro in Mexico en de Loosdrechtse klasse in Nederland. We zien dat de ruimtelijke verspreiding van flora en fauna het succes van herstelmaatregelen beïnvloedt. Herstelmaatregelen zijn bijvoorbeeld het verminderen van voedingsstoffen, het doorspoelen met schoon water en biomanipulatie, met bijvoorbeeld het verwijderen van een bepaalde vissoort. Volgens onze resultaten werkt doorspoelen van meren met een puntbelasting averechts. Biomanipulatie werkt alleen in kwelmeren met een diffuse voedingsbron. Het verminderen van voedingsstoffen is altijd een goed idee, maar hoe moeilijk dat is hangt af van het type meer. These results can be used as a kind of recipe for managing lakes.